తెరాస విజయం నుండి వైసీపీ ఏం నేర్చుకోవాలి తెలంగాణ రాష్టంలో తెరాస ఘన విజయం సాధించింది తెలుగుదేశం ఎల్లో మీడియా ఎల్లో సర్వేల ఉచ్చులన్నీ దాటుకుని తెరాస అనూహ్య విజయం సాధించింది వంద సీట్లు పైగా గెలుపు లక్ష్యంగా చేసుకుని ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లిన తెరాస ఆశించినన్ని స్థానాల్లో గెలవలేకపోయినా రెండు పేల పద్నాలుగు కంటే మెరుగైన విజయమే సాధించింది తెరాస ఓడిపోతుందని కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం నేతృత్వంలోని మహాకూటమి బ్రహ్మాండమైన విజయం సాధిస్తుందని జరిగిన ప్రచారం తెరాస వ్యూహాల ముందు నిలవలేకపోయింది కూటమి విజయం సాధిస్తుందంటూ ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టించేందుకు పచ్చ పార్టీ పచ్చ మీడియా పచ్చ సర్వే నేతలు చేసిన ప్రయత్నాలేవి తెరాస వ్యూహాన్ని ఛేదించలేకపోయాయి చివరకు పచ్చ నేతలు బొక్కబోర్లా పడాల్సొచ్చింది రేపు రెండు పేల పంతొమ్మిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో కూడా పచ్చ పార్టీ పచ్చ నేతలు పచ్చ మీడియా పచ్చ సర్వేగాళ్లు ఇలాంటి వ్యూహంతోనే ముందుకు రాబోతున్నారు ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉండడం ఒక అనుకూల పరిస్థితి అయితే ఈ నాలుగేళ్లలో అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని కూడబెట్టుకున్న కోట్లాది రూపాయల డబ్బు మరో ఆయుధం ఇక పచ్చ మీడియా ఎలాగో ఉంది వీటితో పాటు ఇప్పుడు తెలంగాణలో బొక్కబోర్లా పడ్డాం అని అవమానం ఆ పచ్చ కులాన్ని మరింతగా రెచ్చగొట్టే అవకాశం కూడా ఉంది పచ్చ కులం నేతలు ఇక్కడ అధికారం నిలబెట్టుకోవడానికి ఆస్తులమ్మి ఆ సొమ్ము ప్రచారంలో వాడే అవకాశం కూడా ఉంది పార్టీ గెలిస్తే చేసిన ఖర్చులు వస్తాయని అమ్ముకున్న ఆస్తులు కొనుక్కోవచ్చని వాళ్ల గట్టి నమ్మకం అమరావతిలో అధికారం నిలుపుకోవడానికి ఎన్ని మార్గాల్లో అయినా పచ్చ కులపోళ్లు గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తారు వీటిని తట్టుకుని నిలబడ్డం వైసీపీ ప్రధాన కర్తవ్యం భేషజాలకు పోకుండా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు చూసుకోకుండా గెలిపే లక్ష్యంగా వైసీపీ నేతలు పనిచేయాల్సింటుంది ఈసారి వైసీపీని గెలిపించాలని ప్రజలు కార్యకర్తలు దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నారు అయితే ఇలాంటి సంకల్పమే నాయకుల్లోనూ కనిపించాలి అప్పుడే పచ్చ పార్టీని ఓడించడం సాధ్యం దృఢ సంకల్పంతో పాటు తెరాస అనుసరించిన వ్యూహాలు కూడా ఇప్పుడు వైసీపీకి అవసరం తెరాస అధ్యకుడు చంద్రశేఖరరావు మొత్తం ఎన్నికల ప్రచారాన్ని తన భుజస్కంధాలపై వేసుకున్నారు ఆయన ప్రతి నియోజకవర్గంలో పర్యటించి ప్రసంగించారు ఇలాంటి పని జగన్ కూడా చేయాల్సి ఉంది చేస్తారు కూడా అయితే మిగిలిన నేతలు తమ బాధ్యతలు తాము చిత్తశుద్దితో నిర్వర్తించాల్సి ఉంది కేటీఆర్ ఒక ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదు స్థానాలపై దృష్టి పెట్టారు అలాగే హరీష్ రావు మరో ముప్పై నుండి నలభై స్థానాలపై దృష్టి పెట్టారు కవిత మరో ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు స్థానాలపై దృష్టి పెట్టారు ఇంకొందరు ముఖ్య నేతలు ఒక్కొక్కరు ఐదు నుండి పదిహేను స్థానాలపై దృష్టి పెట్టారు ఈ వ్యూహం తెరాసకు కలిసొచ్చింది తాము దృష్టి పెట్టిన స్థానాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం అసంతృప్తుల బుజ్జగింపు కార్యకర్తల పనితీరు ఓటర్లను కలిసే విధానం వంటి అంశాలు ఈ సీనియర్ నేతలు దగ్గరుండి చూసుకున్నారు తమ ఓటు చెదరకుండా అదనంగా కొత్త ఓట్లు సాధించుకునే ప్రయత్నాలు చేశారు ఇలాంటి వ్యూహమే వైసీపీ సీనియర్ నేతలు ప్రదర్శించాల్సి ఉంది సీనియర్ నేతలు వైవి సుబ్బారెడ్డి విజయసాయిరెడ్డి కరుణాకర్ రెడ్డి వంటి వాళ్లు వారితో పాటు ఇతర సీనియర్ నేతలు తాము పోటీ చేసినా చేయకపోయినా పార్టీ గెలుపు కోసం గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉంది ఇలా ప్రతి నియోజకవర్గంలో తమ అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేయాల్సి ఉంది అలాగే ప్రత్యర్థి పార్టీలోని కీలక నేతల ఓటమి కూడా ఎన్నికల్లో ప్రధానమి తెరాస అదే వ్యూహాన్ని ప్రదర్శించింది రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వాళ్లు ఓడిపోవడం కూడా తెరాస అమలు చేసిన వ్యూహంలో భాగమే ఇటువంటి వ్యూహాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైసీపీ నేతలు అమలు చేయాల్సి ఉంది ప్రత్యర్థుల్లో కీలక నేతల ఓటమిపై దృష్టి పెట్టకపోతే శత్రువు బలహీనపడడు ప్రత్యర్థి పార్టీలోని కీలక నేతలు తమ గెలుపుపై ధీమాతో ఉండడం మంచిది కాదు ఆ ధీమా వల్ల అలాంటి నేతలు పక్క నియోజకవర్గాల్లో కూడా పనిచేసి తమ పార్టీ నేతల గెలుపు కోసం కృషి చేసే అవకాశం ఉంది రేవంత్ రెడ్డి తన నియోజకవర్గంతో పాటు పక్కనున్న ఓ ఐదారు నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారం చేయాలని మొదట ప్రణాళిక సిద్దం చేసుకున్నాడు అయితే తెరాస వ్యూహంతో కంగుతిన్న రేవంత్ రెడ్డి కనీసం తాను గెలవడం కోసం తన నియోజకవర్గానికే పరిమితం కావలసి వచ్చింది అయినా రేవంత్ రెడ్డికి ఓటమి తప్పలేదు ఈ వ్యూహం వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైసీపీ అమలు చేయాల్సి ఉంది బలమైన ప్రత్యర్థుల్ని కట్టడి చేయాలి ఇది తెరాస నుండి వైసీపీ నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి